es, se regresaron por mí, pues. En medio de la batalla me dieron, caí y, y se regresaron por mí. Ahí fue donde se me quitó el andarme la pegando un tiro por otros güeyes que no conocía. Porque dije, güey, me metí a agarrarme a golpes con un morro que lo estaban asaltando. Y yo no eh, sabía, entonces... Pues ahora sí que veo como que de película veo que le dan dos dis tres dis pero uno como que le roza en la cabeza, ¡pum! Y cae, ¡pum! Como unos cinco pasos de mí, y cae así de cara, así instantáneamente. Me quebraron la columna como 15, 20 pedazos. A la madre, güey. Sí estuvo cabrón. Ese, ese fue el que me afectó más, pues. También más de una vez nos han balanceado donde ya están muertos, pues, ¿verdad? ¿eh? Porque yo le decía a los doctores, háblenme al chile, güey, ¿verdad? ¿eh? Ah, quiero que pues ya no vas a caminar, güey. Así, de un de repente, ¿verdad? O sea, ahorita estás bien y al ratito de las 10 de la noche ya te están diciendo que ya no vas a caminar. Tiene otro canal, güey, también que lamentablemente falleció, güey, también en otra era, güey, que nos tocó a él, güey. Ya cuando le dijeron a mi jefe, ¿sabe que no se muevan? Porque este güey sabe si pase la noche. Y es cuando sí dicen ti, no, man. Hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el GAFE423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de... Hoy tenemos a un gran invitado, un compa de la clica del ciclo, al <risa> buen Snap. ¿Cómo te encuentras, carnal? No, todo chido, carnal. Un chido. Gracias por haberme invitado, la neta. Pues aquí andamos, no, la neta. Qué chido, güey, que le, que le caíste ese día. Grabamos con, con el ciclo. Ya tiene que como unos 20 días, un mes más o, men más o menos, ¿no? Sí, tiene como unos 20 días ya que grabaron nada. ¿eh? Y ya, pues ahí se, se empezó a dar ahí el, el cotorreo. También le pegas al mundo del rap. Pero también has tenido una vida muy difícil, güey. Una vida... Pues bastante fuerte, güey. Sí, pues he vivido la mucho... Ahora sí que, que el mundo de la calle, pues... No, no así radicalmente como dijeras que... Vivir, vivir, vivir y dormir abajo de un puente. No, pues, pero sí me ha tocado vivir mucho las pandillas y... Todo ese pedo, pues, algo más... más ¿A los cuántos años te, te metiste a una pandilla, güey? Pues empecé a vivir la pandilla... Pues no fue como vivirla así de decir, ah, me junto y ya, porque no, todos mis amigos empezaron a, a, ahí crecimos, ahí vivimos, empecé como desde los 13, 14 años, yo ya estaba ahí empezando que a jugar fútbol de primero, ¿verdad? con mis compas, ya después empezaron que las pandillas, yo sí veía más que se juntaban y empezaban a fumar todos y acá, y yo me quedaba que... Ah, pues se ve chido también ahí, también estar ahí, pero como mis jefes también me tenían más, más jalado, pues, de que, hey, no, no te juntes con ellos y acá. Y pues, ¿sabes que Cuando te entra la espinita de que no lo hagas, pues... Con más ganas lo haces. ¿no? Eh, con más ganas. Pero es, esto, esta pandilla, güey, ya, ya estaba, ya, se, ya, ya eran viejos o, o cómo estuvo el pedo, güey. Te digo, te digo porque en, en su momento cuando yo estuve en una pandilla, yo no era del barrio como tal, güey, bueno... Yo no nací, no me crié en, en ese barrio. Yo vivía como a 5 o 10 minutos de, de ese punto caminando. Ajá. Pero pues de ahí me, me anexé allá la, al, al barrio, a la pandilla. Y, y pues dirían por ahí a cuidar el, el, el terreno. El terreno. Pero ya eran güeyes que... Ya viejotes, pues. Yo estaba bien morro en ese entonces. Pero ya, ya llevaba sus 8 o 10 años esa pandilla. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Ya estaba esa pandilla? Esa pandilla ya estaba, güey. La neta, ya, ya estaba la pandilla. Y ya había güeyes ya más viejos, güey. Yo ya, ya, yo estaba bien morro, güey, y ya estaban viejos, ponle que ya tienen unos 30, 40 años, pero todavía seguían con el mundo de la vida loca, ¿sí me entiendes? Ellos ya, pues nos daban la escuela y ya estaban ahí y acá, pues yo los veía, pero más que nada siempre como, siempre los cotorreé, me vieron ahí, pues ya no me tocó como el pedo como de una brincada y que, sí, no, la este, tienes que hacer tal cosa para que seas del barrio, y así cosas así, a mí nomás me tocó este... Pues estar ahí cotorreando más que nada. Y ya cuando ya estaba más grande ya... Pues ya veía que, ve, que bajaban los contrarios y... Que no, que en su madre, que corredero y que las patrullas y que... Ay, güey, ya cuando menos estaba ahí, yo ya estaba con ellos... Apedreando otra banda, pum, pum, pum. Ah, este güey, no, pues este güey también no... Se fleta. Se fleta y no se culpa, pues, ¿sí me entiendes? Porque todo eso también importa en un barrio. No dejar morir a la banda, pues. O sea, siempre eso yo me, me lo inculqué de... O sea, si tú vas conmigo a un lado, te pasa algo, yo me quedo ahí hasta que tú estés bien, hasta que la libres, pues. Pero sigue siendo, hasta la fecha sigue siendo así, güey. Sí, todavía tengo muchos camaradas que, que pues sí, sí, todavía siguen ese legado, pues, de que a mí, pues ahorita, como habíamos platicado, te cuento unas anécdotas que tengo que unos amigos que a medias de una manera 
que me tocó, pues, es, se regresaron por mí, pues, en medio de la balacera me dieron, caí y, y se regresaron por mí. Te tiraron el paro, güey. Ajá. Pero un ejemplo, si vas conociendo a una persona, un ejemplo, ese día conoces a, a un compa y de repente ves que se está fletando un tiro y les empieza a caer la, los madrazos, ¿te metes por, por ese vato que acabas de conocer o ocuparías ya, ya tener un ratillo conociendo a este compa? Pues si, si, si va conmigo, o sea, que, que llegue conmigo, que no tenga mucho en conocerlo, pero que llegue conmigo y va conmigo, sí, tengo que, no sé, como hasta siempre que me dicen que, que, que estoy bien menso, pues, ¿verdad? ¿eh? Sí, porque sí me ha tocado de que, eh, güey, ese güey venía con nosotros y ya hice una daga y, y güey, pues ya que torale, pues ya viene con nosotros, güey. Es que justamente ese es el pedo, las dagas, güey. Te cuento una, una historia muy, muy rápida. Pero ya tiene, ya tiene rato, yo tendría como unos 16, 17 años, que era en el tiempo en el que le estaba pegando al box y me laté al... A mí me, me gustaba agarrarme a <risa> el trompón, ¿eh? Y en una ocasión fuimos a, a un partido Chivas Atlas, pero fue de los de... Que en, en ese entonces era el Tapatío y, y el otro equipo del Atlas, que era la Academia. Ajá. Entonces... Yo iba con compas del Atlas, güey, porque yo tenía... A pesar de que era barrista de Chivas, tenía camaradísimas que eran de la barra del Atlas. Entonces andamos ahí por, por el centro de Guadalajara, más, más específico ahí en Javier Mina, por el tren. Ajá. Entonces, un vato que yo ni conocía, güey. Nunca, nunca, es más, ni siquiera intercambié palabras nada, nunca con nada. ese vato. De repente veo que el güey se empieza a trenzar con, con un morrillo, güey. Pa, pa, pa. Y el morro lo baja, güey. Lo baja de, de, de unos madrazos a, a este camarada... Y ahí voy yo de chismoso. ¿Y qué onda, güey? ¿A poco viene acá? Y pa, le tiro un beso. Güey, nos, nos agarramos a madrazos ahí en plena avenida Javier Mina. <risa> y, y, y pues hasta eso, güey, no es porque te lo estoy diciendo yo, güey, pero le di al vato, güey. Pues en, ese, en ese rato le pegaba al box. Ya después de que, porque empezaron de que, no, pues ahí vienen los leyes y los polis. Y, y corrimos, güey. Cuando llegamos a un punto, se podría decir ya relajado, el vato dice, eh, nah, Moro, no le alcancé a tumbar el teléfono. Nada más le robé los audífonos. Y yo dije, ver, a, ahí fue donde se me quitó el andarme Una pegando madre. un tiro por otros güeyes que no conocía. Porque dije, güey, me metí a agarrarme a golpes con un morro que lo estaban asaltando, güey. Yo no Ey. sabía. Entonces fue como el, ya no te metas en pedos que no son tuyos. A menos de que, que lo conozcas, que si sí es tu compa y que sepas que no, o sea, que todo chido. Ajá. Pues ahí sí me meto, güey. Pero pegarme un tiro por alguien que no conozco ya no, güey. Sí, 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 suele pasar, pues, pues, que yo también a veces, pues, me tocó vivir también muchos, muchos cotorreos que nos aventamos en muchos lados, pues, porque toda la banda, o sea, si íbamos dos, tres, a, iban a ir a un lado, pues, eh, güey, amola, ah, no quería ir acá, pero pues ya iban toda la banda, eh, no, no sé qué, ir y acá, y pues me iba con toda la banda y así, a veces nos tocaba ver que descontaban otro vato que ni al pedo, o sea, sí, íbamos al centro, qué sé yo, y, y nos tocaba ver que estaban descontando otro vato y pues ya nos metíamos a hacerle el paro al vato que estaban descontando y no sabíamos ni qué pedo. Una vez le hicimos un paro, pero un ratero. Nosotros sí le pegamos unos trompones a los buenos y defendimos al malo, pues, pero nosotros no sabíamos. Y pues mira, lo están chacaleando, güey. Y me dice mi compa, eh, güey, mira, güey. Y digo, ah, lo están chacaleando, ¿sabes, güey, que, ah, que no sea montonero. Ustedes no se metan y que catan. Y ahí valió más. Le hicimos el paro al rata. ¿Y, ¿Y cómo supieron que era rata, güey? Eh, porque ya el último nos dijo el vato, ya bien descontado. No, nah, güey, por su culpa se fue, güey. Acababa de tumbar ahí, de los que venden ahí, ahí como por la plaza de la tecnología más para acá. Sí, que venden ahí ambulantes y acá había tumbado una doña y acá un puestecillo. Y nosotros sin saber, pues, pensaban que la andaban chacaleando y nos metimos a la brava, pues. Imagínate que hubiera sido en el mercado San Juan de Dios. No, el pol... Me sube ahí, toda la raza se une y... No, linchan, ¿eh? Sí, güey, los linchan y se hubieran metido en un pedo que, que al final de cuentas ni siquiera sabían cómo estaba el rollo, güey. Ni sabíamos nomás por abigoteros, pues, de que, ay, mira, lo está descontando. Arre, vamos, y valió madre. Sí, güey, y esto, de las, pan... esto de las pandillas, carnal, ¿hace cuántos años fue? Eso de las pandillas... Pues hace como unos, exactamente, exactamente como unos 13 años fue que yo empecé, pues yo también ya estoy rock and roll, ¿eh? ya tengo pues corrido ¿eh? de, 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 de rato, pues de que ya, ya tengo rato también en la calle y viviendo un chico de mamá, pero sí, tengo como unos 10, 13 años que, que andaba en la calle y yo pues te digo como de los 13, 14 y ahorita tengo ya casi 30 años. Recuerdo que el día que, que viniste con el ciclo me enseñaste que pues, eres el tragabas, güey, que traes un chico de plomazos ahí en el cuerpo, 
¿cómo estuvo esa acción, güey? Porque no te, te, no te lo quise preguntar en ese momento. Ajá. Te dije, cuando te entreviste, ahí me, me, me sacas de duda y pues, no, llevamos un ratote y sigo con la duda. ¿Cómo estuvo ese pedo, güey? ¿Cómo la libraste? Ajá. Pues es que esa vez estábamos ahí en el barrio. Pues te digo que había muchos problemas de pandillas. Y era de que cae uno del barrio, cae uno de tu barrio. Y así estábamos, era... En, en mucho tiempo que pasó así, pues, de que no te podían ver y que cosas así, da. Y, pues, era un día normal. Todavía me acuerdo, fue el, como el 15 de septiembre, 16 de septiembre. Tienen como unos cinco años de eso que me pasó, pues, ¿verdad? Pues, lamentablemente, a nadie, a nadie se, lo, se lo deseo, da Porque la gente está acá. Ese día estamos en la tarde ahí cotorreando en el barrio porque era temprano, no era tan tarde. Créeme que eran como las... Yo me acuerdo que ese día me bañé como a las 7, salí como a las 8 y llegué 20 minutos, media hora y estábamos ponchando un gallo y acá cotorreando la banda. Y pues pasó un carro ¿da? bien despacito por el barrio. Y dos, tres bandas, eh, güey, trucha con ese carro, trucha con ese carro. Y pues nomás volteamos y dijimos, ah, a veces un Uber o acá, ¿da? porque estaba de recién esa madre, ¿da? y se veían los carros por navecitos y toda la... Ah, es ser un Uber, güey. Y se dan la vuelta en, en el barrio y se regresa. Y se para en la esquina. Pero pues yo no, en eso ya no lo vi así de que... Como un peligro, pues, no lo vi. O sea, lo volteé a ver, y, pero como no se veía mucho para adentro, ya era cayendo el atardecer, pues ya estaba como oscureciendo. Y dije, ah, cabrón, sabe. Y de un de repente nomás escucho, se los cargó la... Ah, la verdad, lo volteo. Y pues nomás vi un vato que se cuelga como, pues no sé qué, era como, como un cuerno o acá, ¿da? pum, se lo cuelga y nos empieza a tirar. Tan, 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 a todos nos... ¿Cuántos, pues, ¿Cuántos están de distancia de ese vato? Como una media cuadra, ni siquiera se acercaron mucho, ¿eh? Fue como una media cuadra y pues sí, lamentablemente ahí, ahí perdió la vida un, un compa, un carnalazo también, machín. Fue algo impactante, pues, porque yo nunca pensé que... en. Que no fuera a pasar eso, ¿sabes? que así fuera como las películas, pues yo pensaba que te daban un paso o algo y corrías y brincabas y te aventabas machina, ¿sabes? y no, pues yo no, yo en cuanto vi dije, ah no, ¿sabes? me paré y quise correr porque vi que toda la banda, corran, corran, y quise correr, pero ya, ya yo estaba escuchando las detonaciones, pum, 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 uno tras otro, ¿sabes? ya me levanté y quise correr, no, pero nomás de como dos o tres pasos. Y caí, ¡tum! ¿Pero cómo sentiste, güey? Sentí un impacto, pues, este, este, de este lado fue donde tengo un paso más, más... El que me agravó más, pues, ¿verdad? Sentí como un impacto fuerte. Yo pensé que me habían dado un pedradón. Así como un tipo pedradón, sentí un impacto fuerte, ¡pum! Todavía, en, así como que di media vuelta o una vuelta en el aire y caí, tan Pero ya caí boca, boca para arriba, pues. Yo ya estaba así para arriba... Iba de espaldas y me dio pum. Ay, y sentí como un pedradón y me quise mover y ya no pude mover los pies. Esa. Dije, no, qué pedo da del pedradón o del susto, qué pedo, porque si como que te quedas en y no sabes qué hacer, da. Corres, brinques, te metes o queda. Y, y ya caí y pues me quedé ahí, volteo y ya un compa. Pues ahora sí que veo como que de película veo que le dan dos disparos o tres disparos, pero uno como que le roza en la cabeza, ¡pum! Y cae, ¡pum! Como unos cinco pasos de mí, cae así de cara, así instantáneamente, cayó de cara en unas escaleras afuera de, de la casa de un compa, pues digo que ahí todos vivíamos por esa cuadra. Ya fue cuando digo, no, ya qué pedo, ya me agarro, me empiezo a revisar, y no, pues sí, ya traía todas las manos llenas de sangre, ¿verdad? Sí, porque me empecé a tocar. Pero yo nunca me quise ver. O sea, nada más sentí, pero así por encima y ya veía todo rojo y no, no, no me quise como que levantar para verme. Dije, no, no, fue, fue algo acá, leve. Pero ya no podía mover los pies. Y ahí es cuando te digo que mis compas, pues, me tiran el paro. O sea, el vato siguió tirando disparos como ahora sí como... Las de San Andrés se da caminando y tirando brazos. Ta, 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 ta. Y yo, ay, yo estaba viendo todo, pero yo agachado. Dije, no, el vato va a venir y me va a rematar. ¿verdad? Me va a matar aquí. Y, y ahí es cuando pues, uno piensa. ¿eh? Ay, hijos, 
en mi casa todos bien a gusto, acá estoy cenando, qué sé yo, y yo hago por andar en la calle, y por acá y por, por el barrio y todo el pedo, pues a veces es cuando piensa uno, pues todo, se te viene todo, todo encima, pues, tu familia y todo, y luego pues tengo un morro, ¿verdad? Mi ruca, y si dije, chale, no más, todo, por estar aquí, da, vaya. Simón. Y vi a mi compa cómo se cayó, y ya mis compas en eso. Yo sí, pues no soy muy apegado a Dios, ¿eh? no era muy apegado a Dios, yo, el diablo, ya cállate, la sabes de primero, pues así da, no, no estaba muy apegado, o sea, siempre sí, sí me acordaba del chido, yo soy más devoto de la Virgen, así pues así, que, ah, Virgencita, ¿verdad? y me presionaba y acá, pero no era tan pegado, y dije, Dios, si me vas a llevar, pues de una vez, ¿eh? que ya me mate, todavía fíjate, pidiendo, ¿da? Pidiendo eso yo de que dije, si me van a matar, que me mate de una vez. Pero no, y de volada, pues, como que surgió, da, yo le dije, si me hace el paro, me paro. En eso, no sé qué pasó, que mi compa se regresó. Mi compa el Saikerone y el Betzoner, y estaba, pues, toda la banda, pues, éramos como unos 20 monos, yo creo que estábamos ahí, porque ya no nos juntábamos toda la banda, pues, unos sentados aquí, otros allá, otros platicando, otros haciendo una finanza, y así, cotorreando, y, pues, te... Él se regresó por mí, él se regresó, él ya se había ido y me vio que me pegaron. Y le digo, ¿sabes qué? Me pegaron. Se ¿Qué te pasó? No, me pegaron, me pegaron. Pensó que me había caído ¿da? o algo. Y me llevó arrastrando. Había una señora que le decían la loca ahí en mi barrio. ¿da? Esa doña le decían la loca porque diario a veces eran como las 2, 3 de la mañana y la señora ya estaba esperando el camión. Y nosotros, pues, a veces bien locos ahí en la madrugada, porque, pues, ¿sabes? en el barrio siempre hay gente, en el barrio siempre tiene que estar cuidado, ¿verdad? ¿eh? Día y noche y madrugada, si no está uno, está otro, y, y ahí estábamos a veces, y la doña era dos, tres de la mañana, y, y ya estaba esperando el camión, que porque ya se iba. Doña, son las dos de la mañana, el camión va a pasar hasta las seis. No, nah, no, nah, tú qué sabes, y que... O sea, pero nosotros tratábamos como de cuidar a la señora, porque... Pues no, y o sea, vivía... Era del barrio, güey. Ajá, era del barrio. Y la doña, pues ahí estaba, diario sola. Sí estaba así como que de la cabeza estaba como acá, malita o algo. Sí tenía algo la señora. Y vivía sola, vivía con puros gatos y perros. Y, y nomás iban y le llevaban despensa y acá. Y, y la doña, pues nosotros tratábamos de cuidarla, ¿verdad? Porque a veces sí se aventaba unas ideas locas. Como que a veces, una vez quiso prender adentro toda su ropa. No, sí estaba medio zafador. Eh, <ríe> sí, ¿no? Y vimos saliendo un chico de humo y pues ahí nos, nos sentábamos allá afuera en la calle, pues todos sentados en las banquetas, en las calles, pues tío, todos cotorreando. Y, Oye, güey, está saliendo humo, ¿sabes? vez. Ah, Simón, sí. Ah. Y ya que le tocamos, no, estoy prendiendo mi ropa, la doña ya se estaba ahogando. Ah. Le pegamos unos patines a la puerta y la abrimos, o sea. Aunque todavía llegó su vato, un señor, porque ese nunca venía. Llegó y se ajeró a la banda. A mí no me tocó. Eh, que por qué anda golpeando la puerta. ¿Qué? Dijo que no le quisimos meter a la señora, pero pues ya sabía que estaba. No, ¿sabe qué? Estaba prendiendo la ropa y se estaba ahogando de acá. Y al ruco como que agarró el pedo. Ah, re chido. ¿no? Ay, ¿a qué te cuento eso? Ah, de que ese, ese día salió la señora. La loca. Así le, la, todos la conocían. Eh, la loca, la loca. Y ya salió la señora y. ¡Eh! Hey, ¿Quién está tronando barrenos? Hijos de su. Y va, no se empezó a maltratar. Y en eso mi compa ve que abre, pero pues no sabía que eran balazos. La señora pensaba que eran barrenos que le estábamos aventando ahí afuera. Que porque se asustaban sus gatos. ¿eh? Eh, se asustan mis gatos, ¿quién está tronando barrenos? ¿Qué sabe? No, ve mi compa y empuja la puerta y me jala. No, no, le, y, y mi compa, métase, métase. Y ya como que la aventó a la señora y ya me empieza a jalar para adentro a mí. Porque pues yo como que estaba pesado, pues ya tirado, ya no me podía mover. Me agarró de aquí, pues yo me trataba de empujar y me metió. ¿da? Y el vato in, todavía tirando balazos, pum, 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 porque sí creo que fueron como unos, así máximo unos cinco minutos, pues porque uno dice, ay, tardó como no, media hora. Se hace eterno el pedo. Se hace güey. eterno, se hace eterno el pedo y la, nomás se ve el fueguito y donde pegan las balas. Y o sea, una cosa que digo, no mames, nunca se me olvida. Y créeme que duré como un año todavía soñando, güey, así todavía... Me levantaba y me tocaba o sentía bien caliente todo el cuerpo y no, bien culé. Sí, sentí, fue algo, una experiencia que pues no se la deseo mucha banda, la neta. Y después de que, que te meten allá a la casa, ¿qué pasó, güey? 
ah, me meto mi compo a la, a la casa, ¡pum! Y le cierra la puerta, ¿da? Y la señora no quería salir, ¡sálganse, sálganse! No, doña, están tirando balazos, ¡sálganse, sálganse! Están aventando barrenos, no, están tirando balazos, espérense. Y ya como que entre pudimos o no, y la doña me vio, me dijo, ¿te caíste o qué te pasó, da? Ya como que la señora que acuerda, pues, ¿qué te pasó, qué te pasó? Me gritaba. Y mi compa, cállate. Y yo, no mames, ¿qué está pasando? Y dice el Saiker, güey, no, güey, aquí quédate. Le digo, no, güey, no me puedo quedar, me voy a morir, güey, ¿eh? me voy a morir. Yo le decía, ¿eh? me voy a morir aquí, güey, no mames, sácame. Y, y, y en caliente pararon un, a un ruco, ¿eh? porque en eso ya nos escucharon como disparos y mi compa se, como que abrió un poquito la puerta y dice, ahí están, ahí están. Pero yo no veía nada, pues yo nomás escuchaba, ya estaba así en el suelo, pues, y, ah, no mames, pues sí estaba como que desangrándome, ¿no? Así estaba, porque cuajonones así como de sangre se me hicieron acá, bien, pues, porque me, me quebraron la columna como 15, 20 pedazos. A la madre, güey. Sí estuvo, ese, ese fue el que me afectó más, pues, pum, y, y tenía cuajonones, o sea, se me hicieron de volada. Como que el mismo cuerpo queriendo cerrar por la herida, ¿no? O algo. Y sí estaba acá y escuchaba, no, el Saiker ahí van. Y dice, ya se van, ya se van. Pero todavía siguen tirando pasos desde arriba del carro. Tan, tan, tan. Y yo, no, qué pedo, sácame, que Yo le decía. Y en eso ya me, me, me dice, espérame, espérame, espérame. Le digo, no cierre la puerta, ¿no? Dije, no, mami, vieja, le gusta que tranque la puerta o algo. No me va a dejar salir o alguno más. Y yo tirado o algo, ya no me voy a poder mover, ni salir, ni hacer nada. Y en eso ya como que la doña se quedó asustada. Y se quedó sentada nomás viéndome. Y ya en eso el Saiker dejó la puerta como emparejada y me jaló. Vente, güey. Pero así, pues, arrastrándome, no, pues no me podía parar. Yo ya no podía como entumido los pies, así como cuando te duras mucho en una posición que ya no lo puedes mover. Así lo sentía. Dije, no mames, qué pedo, da? Y en eso ya pasó un ruco ¿da? De, un, de una camioneta. Eh, güey, tíreme para, Maya, a llevarlos. Y que, no, 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 yo no, yo no. Yo no puedo llevarlos, ¿eh? Y en eso ya venía otro compa. Que saludote también para mi carnalote. La gente que también me la... Se la rifó, güey. Se la rifó, güey. Este, pues ese güey bien chambeador y siempre han dado ahí. Le decimos el niñote, güey. Ese güey, pues, tenía un carrillo, güey, y no sé si era de él o su jefe, no sé qué pedo, la neta, nomás sí que vi. Canal, ¿qué les pasó? No, pues, me, nos pegaron. Súbanos, súbanos al carro. Me subieron a su carro, güey, pues, no sé si era su jefe, no, de los nuevecitos, güey. No, de todo lleno de sangre, güey. Ajá, no, y deja de eso, me subieron a mí, subieron a mi compa. El otro que ya, ya... Pues, lamentablemente, yo siento que ya había fallecido, güey, la neta, porque... Pues yo le hablaba, güey, ya no me respondía, güey. Ya no nada, ya, ya estaba bien aguadito, pues, güey. ¿Y, ¿Y, ¿Y a dónde los llevaron? Nos llevaron a la Cruz Verde ahí de Manco de Montero. ¡Fum! Me compan... Ya, es, ah, porque yo ya me sentí así como cuando tienes sueño. Ay, güey, ya me sentí acá. Que... Ya, güey, no te duermas, güey. Ese güey ya con miedo, güey, pero me llevaba. Y échenlos. Y ya nos echaron ese güey, lucharon a mi compa atrás. Atrás así acostado, boca abajo. Y a mí me echaron así. Pero no, con el momento de subirme, ah, no mames, me empecé a gritar, ¿verdad? Me empezó a doler así como que me movía y que sentía que me pellizcaban como que los huesos por dentro. Ah, no mames. Ya me dices, güey, aguante, te tenemos que echar, güey, ¿cómo te echamos, ¿verdad? Ya me echaron a mil de, de copiloto, y güey atrás y fierro, vámonos. Ese güey se aventó el pedo el solo. Porque llegamos y llegamos pitando. Pi, 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 pi. Eh, ya llegamos y hey, es que no sé qué les diría adentro. Pues yo estaba ahí que ya que sí podía que no. Dije, no, no me tengo que dormir, no tengo que dormir. Me iba pensando eso. Y si me duermo ya valió madre. Yo iba pensando en eso porque pues dije, no, pues qué más. Eh? Porque si se me da sueñito, así como que yo sentía que ya me iba a morir. Ah, la neta, sí, yo claro, güey. Pues ya, ya estabas en lo último, carnal. Ajá, ya me pasaron. En caliente llegaron por mí en, en una silla de ruedas. Pero dije, no, no puedo, no puedo. No puedo caminar. No puedo caminar, ¿verdad? Ni subirme, ni nada. ¿Qué tiene? Le dije, no sé, que creo que me pegó un disparo, pero no me fijaron dónde, ¿verdad? Pero no contaba con las tuyas, pues eran como dos, tres. y ¿Cuántos fueron en total? Ajá, fueron como dos bien dados y uno unas nalgas así, de, pu de puro rozón, ¿eh? de, de puro así, unas nalgas así de ladito. Y dije, ah, no, 
Sí, me, sí me sentí nada. Y ya me llevaron y ya no, pues fue un pedo por ahí porque estaba en el Ministerio Público y ay, no. Llegó el policía, el bueno y el malo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué andabas haciendo? Y acá. Pero todavía no te entrabas a quirófano. No, 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 pues ahí nomás me desvistieron ahí en la camillita, nomás están como unas acá y le taparon ahí. Y ya llegaron los doctores. ¿eh? A ver, ¿qué te pasó, cabrón? No, oh, pues es que sí que sabes, juntamos un barrio y llegaron los barrios de acá. Ah, no mames, ¿por qué? Bueno, pues fueron otro barrio de acá. Ah, no. Y a ver, llegó el policía, a ver, güey, dime la neta, cabrón, ¿eh? ¿qué te digas? Okay? Le digo, no, pues nomás estamos, pues fue riña de acá, coturreando. Y, y otro, ya el, 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 ese fue el bueno, ya el malo, a ver, ya fue cuando ya me enteré. Tu compa acaba de fallecer, güey, si no nos dice la neta, güey. De que te lleve la p*** también. Aquí que te de sangre. No, pues me sentí bien cool. La neta, ahí se te viene todo encima. Y dije, no mames, ya me como, como lo mataron, güey. Estábamos platicando. O sea, si vi que le pegó en el brazo también. Pero yo pensé que se dejó caer, se desmayó o algo como para, para estar así. Aunque sí lo vi así como, como aguadito, ¿verdad? Pero sí dicen, son imágenes que, que, que nunca se me van a olvidar, pues. De, de, de ese momento. Y ya llegó el policía y acá, no, me, me posaron, me posaron del pie a la camilla. No, no. Y ya pues me empezaron a atender y me mandaron a los hospitales porque no me querían atender, que, por, que porque fue reña y que ese pedo pues. Y ya dije, no, man. Sí me, me, me quedé empatado pues ese, porque de por sí me aventé como un año en el seguro, de que me atendí, de que me iban a operar, de que... No podía caminar y... Doctores a veces como que también ya cansados o prepotentes de que... Nah, ¿Sabes qué, güey? Ya no tienes solución, güey. Ya no vas a caminar, ya... Pero en ese momento que, que, que te operan, ¿fue en, eh, ahí en la Cruz Verde o, o dónde es donde, por así decirlo, te salvan la vida, carnal? Me mandaron... Me mandaron a la clínica 46, güey. Ahí en la de 8 de julio. De ahí me, me empezaron a preguntar, ¿tienes seguro? Y acá hay que... Le dije, no, pues de mi jefe, se da. A ver, vamos a ver, si no para trasladarte. Y ya me caliente, me pusieron sueros y mamá, y sangre y plaquetas. Y no me pusieron a poner un mamá, güey. Y ya escucha que le decían a los doctores, ¿sabes? porque de eso de repente, pues yo no creo que hice mucho, pero mis jefes ya cuando me andaban trasladando, ellos ya estaban afuera. Como que fue. Un pedo, así un chismesazo de toda la colonia machín. Sí, claro, güey, pues te habían plomeado, carnal. Ajá, nos habían plomeado pues a todo el barrio. Y, y, y ya después me platicaban mis jefes y todos que, que estaban cerradas todas las cuadras. Estaba cerrado todo porque pues había muerto y había un chiles madre y que todo lleno de patrullas. Y yo tenía otras motos, las dejé ahí parqueadas y, y digo, ven a recogerlas, me van a quitar todo. Y, y yo pensando en otras motos. En vez de, de mi salud, pues primero, pues dije, no, ven a, a recoger acá, mi, dejé mis cosas. Mamá, ¿qué te pasó? No, nomás fue un raspón, jefa, nomás fue un rozón, no pasa nada. ¿Cuál, güey, tres? ¿Cuál? Yo había tragado un chico de balas, ¿no? Sí, güey. Y pues el, el, el de aquí, sí, en el abdomen, pues sí sentí, no, pues ya después me dolía hasta para respirar. O sea, fue un impacto machín y acá en la espalda también así, o sea, fue de un lado. Pero tenía morado hasta acá, hasta arriba de la espalda. O sea, se me molió todo machín. Y ya me... me allí en la 46 me aventé un ratotote. De ahí me aventaron hasta la 180. Pero todavía no te operaban, para nada. No, no me operaban. O sea, traes todo fresco en ese momento. Simón. Sí, Nomás me metían un chico de gasas así. Me metían como unas 10 gasas al hoyo. Y me vendaron todo. Fum, 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 fum. Y no, vete para allá. Y que vete para acá. Y que... Y que al centro médico, y que en el centro médico no me querían atender, y que chingue, su madre, pedote. Ya después que en la, sí, en la 46 fue donde me operaron, ahí, ya, ya porque ya traía bien machín, bien baja la hemoglobina de tanta sangre que estaba tirando. Ya traía como cuatro, tres, tenemos que tener como doce. Y ya andabas. Ya andaba como en un videojuego, ya en lo último, ¿verdad? San Andrés. Sí. Y ya dije, no mames. Se da ya cuando le dijeron a mi jefe, ¿sabe que no se muevan? Porque este güey sabe si pase la noche. Y es cuando sí sentí, no, man. 
¿Pero tú escuchaste cuando le dijeron eso? Sí, sí, pues ahí estaban mis jefes y nomás la cortinita, ya ves que te ponen la cortinita. ¿Saben qué? ¿Quiénes son sus papás? No, pues nosotros. Fírmenle la irresponsiva, porque este güey no sabemos si pasa la noche. ¿Y en ese momento qué pensaste, güey? No, pues ya dije, no, pues ya. Ahora sí, como dice mi compa, da, eh, café y galletas, se da. Dije, no, ya, ahora sí, se me acabó ya. Todo por andar de, de vida loca ¿da? y andar en el desmadre, pues, porque me gustaba y eran mis amigos. Porque digo que eran, porque unos también, más de una vez nos han balanceado donde ya están muertos, pues, ¿verdad? Y si digo, chale, güey. Todavía tengo compas que están ahí, están bien firmes y cotorro bien machín con todos mis compas, la neta, los veo y... Pero en ese momento, ¿no hiciste alguna promesa con Dios? De, si me, me alivianas, ya le voy a bajar, güey. No sé, güey. Sí, 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 llegó ese punto, ¿eh? Porque sí, como que de primero... Dije, nada, nada más. Sí. Pues me sentí como depresivo. Va a cambiar mi vida, voy a hacer otra. Y cae. Pues ya no voy a caminar, ¿qué voy a hacer? Eh? Por, porque si me dijeron, doctores, tú ya no vas a caminar, güey. Ya está la idea, ¿da? Porque yo le decía a los doctores, háblame al chile, güey, ¿da? Ah, ¿qué es que? Pues ya no vas a caminar, güey. Así, de un de repente, ¿da? O sea, ahorita estás bien. Y al ratito de las 10 de la noche ya te están diciendo que ya no vas a caminar. Ya no vas a caminar, güey, pues ya. Vas a estar en silla de ruedas y acá toda tu vida. Y eso, man. O sea, sí sentí como que... Y pues sí, yo quería mover el pie y no podía mover el pie. Quería hacer como doblarlo. O sea, de aquí para abajo ya lo tenía como... Ya lo tenía así, pues sí, como... Ya no lo podía mover, no, nada. Sí dije, no, man, qué pedo, ya. Ya fue cuando dije, no, ya... Dije, Dios, no hay pedo, libro me la da y ya si acá la libro, pues ya me voy a relajar, ¿verdad? Y sí, créeme que, que sí me relajé, llegó un tiempo que sí, sí estuve más relajado, más tranquilo, ¿verdad? Pues mientras estuve... Sí, güey, que no puedes caminar, güey. Es <risa> chillado, güey, pero fíjate que mis jefes, güey, la neta me apoyaban, güey, pues yo me sentía como acá, güey, pues yo estaba acostumbrado a la calle, güey, 24-7, güey. Pero volvemos un poquito más, más, más atrás, güey. Cuando... ¿En qué momento te, te operan, güey? Ya eran las 10 de la noche. ¿Cuánto pasó para que te metieran a quirófano? Como hasta las 12, güey. Yo ya tenía un chingo de sueño, güey. Me inyectaron como tipo de adrenalina, güey. No sé qué más sea, güey, que es como droga, güey. Porque los doctores dijeron, güey. Me empezaron a hacer preguntas, un pero preguntas. ¿Te droga? esto? ¿Qué consumes? ¿Esto? ¿Lo otro? ¿Qué? ¿Esto? ¿Simón? Sí, sí, sí. Acá mi jefa nomás se va cayendo, güey. Pero, pues, en ese momento, mi jefa dijo, tú di todo. ¿A qué horas te miaste? ¿A qué pues horas te me meto. <risa> sí, pues, sí, güey. Que inhalantes de todo, güey. Pues, sí. Pues, loco, güey. Sí. ¿Sí me entiendes? Pero siempre he tenido el respeto como a mis jefes, güey. No, si sabes, no, no, no. Nunca delante de ellos. Ajá, güey. Sí, como que más... Más sordero, pues, ¿eh? aunque sí, güey, pues, mi jefa, güey, sí, mi jefe, güey, llegas bien loco, pásate ya, cabrón, ya, relájate. Y a mi jefa nos veía, güey, a mí, a mi canalazo, güey. Tenía otro canal, güey, también que lamentablemente falleció, güey, también en otra era güey, que nos tocó a mí y a él, güey. ¿Después de esta? Después de esta, güey. Seguimos igual, güey, y acá, güey. Tuvo cabrón, pues, güey, de las mismas riñas y acá. ¿Y al cuánto tiempo, a lo mejor adelantándonos un poco, Ajá. al cuánto tiempo puedes volver a caminar? ¿Cuánto tiempo pasó? Como un año, güey. Me aventé, me aventé como ocho meses en el seguro, güey. No me dejaban salir, güey. ¿Qué hora esto? ¿Qué era lo otro? ¿Qué me afectó esto? ¿Qué me afectó lo otro? ¿Qué, qué para allá? ¿Qué para acá? ¿Qué estudios? Y pues ya me había dado yo desde... De así de... Pues como dicen, ya, ya, ya me había declarado así que me iba a quedar, güey. Ya te había resignado eso. Ajá, resignado, güey. Y ya, ya, no hay pedo, güey. ¿Y cómo fue el pedo de la última operación cuando quedaste chido, güey? O sea, no, no, no me operaron, me revisaron y como que me acomodaron y, y todavía me, me volvieron a operar de la panza para ver si no me había afectado otra, otros, otros pedos, pues, güey, todo ese pedo, ver lo de las balas y eso. Y pues ya... Ya me dejaron ahí, güey. Me, me quisieron 
volver a poner como unas placas en la cadera, güey. Pero el, el doctor de ahí me dijo que no tenía caso, que porque ya no iba a caminar y que... Y dije, chale, güey, qué mal pedo. Y dije, nada, ya. Y yo le dije a mi jefa, ya, y tú, ay, moda, ya la libré, ya, da, y pues ya. Y no, güey, fíjate, gracias a Dios, güey, digo que gracias a Dios, güey, porque yo le pedí a machina a Dios, ya. No hay pedo, ya me la libraste, ya no hay pedo, pero si me da la chance de que acá. Y me empezaron a hacer rehabilitaciones en la cadera, güey. Pasas a hacer ejercicio, sí, esa, güey, lo moviendo, güey. Era un pedo, güey, hasta para ir al baño, güey. Para bañarme, güey. No mames. Me bañaban, güey, sentado. Ahora ya sáquenme al sol, güey, pues. Ahí están mis carnales, güey. Todos mis carnales y mis carnalas, güey. Ay, no mames. Sáquenme al sol, le da. Y ahí me sacaban para el sol, güey. Ahora ya métanme, ya me dio calor, le da. Ya me metían, güey. Y ellos ya me empezaban como que hacer terapia, güey, en el pie. No, pues échale ganas, ya cae. Y pues sí, poco a poco le fui echando ganas, güey. Dije, sí, también, aunque pinches doctores que se vayan al, al rifle, da lo y acá empecé a hacer ejercicio. Y ahí de repente tardé como unos 3, 4 meses y ya pude mover el pie chido, güey. Andaba en muletas, pero apoyaba el pie y me funcionaba, güey. O sea, sí quedé chueco, güey, acá, güey. Y de que no me quedó bien. O sea, bien acomodado, güey, pero pues si puedo caminar chido, da Decía, ah, no mames, no, está bien, da y, y dejé las muletas, güey, y un carnal que tengo, güey, mi carnal, el perro, la neta, me regaló un bastón, ¿eh, güey? Me dijo, mira, perro, pues, ¿sí, ya da? pues, apóyate en el bastón, ¿eh, da? De un palo de golf, ¿eh, da? Me llevó, ay, da, güey, apóyate, güey, acá, güey. Ah, y, y dije, pero sí pensaba, güey, pues, me daba vergüenza, güey. Y dije, no mames, se da, güey, pues, yo, güey, es la de edad, güey. Andaba de gansterón en la calle, güey, y de un de repente, pues, dije, no, güey. No me tiene que dar vergüenza, güey. Pues al contrario, da, güey. La neta, da, porque... Llegaste, ¿Sí o no? Arre. No, pues agarré el bastón. Pues ahí andaba con bastón y... y ay, güey, me... No, pues me veían y... Ay, güey, no mames. ¿Por qué andas caminando, güey? Simón, güey. Ah, no, qué perro. Y dije, no hay pedo, güey. Yo también... Fíjate, ahora ya me resigné al bastón, güey. Dije, voy a andar con bastón, güey. Dije, no, ni pedo, güey. No pasa nada, da. Con bastonazo, da. Y de un de repente ya, güey, pues ya, ya, ya como que agarraba equilibrio y toda. Pisaba, pero como que sí sentía que se me movía hasta acá. Ay. Y pisaba y bien. Y, y a un de repente sin bastón, güey. Ah. Más a gusto, güey, tranquilo. ¿da? Y pues ya sí me empecé a echarle más ganas y, y ya fue que de un de repente, pues ya otra vez, otra vez la calle me picaba, ¿da? ya como que ya estaba bien, ya había agarrado acá, fue un huesito y acá. Otra vez sale a la pinche calle. Y ahí es cuando pasa lo de tu carnal. Sí, ahí también. Pues sí, empezamos ahí otra vez a cotorrear con mi conal. Y acá, pues ese güey iba me visitaba, ¿verdad? Porque estaba en silla de ruedas y íbamos y me cotorreaba ahí un rato. ¿Qué onda, güey? ¿Qué quieres? No, oh, pues ya me, hasta me trajo un acá, un spot y una tele. Y acá, para, acá, para estar ahí a gusto, pues, ¿verdad? Iba y se daba un toque y ahí cotorreábamos. Porque, pues, también sí me daba un, unos vices a la sorda, pues, y ahí encerrado, ¿no? Me sentía que me estaba quedando loco, güey, ahí, güey. Y seguía sudando, güey, así me levantaba en la noche sudando machina, así como pesadillas, güey, de lo mismo, pues. Soñaba lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y luego mi canal, pues, yo estaba allá en el seguro, güey, mi canal falleció, güey, pues, allá en el velorio, todos en el velorio, yo en el seguro. A otro canal le pegaron en el pecho y le salió por acá, Pero wey. ese pedo, ¿cómo estuvo, güey? ¿Por qué los plomearon? Pues las mismas riñas, pues. pues todo eso fue de, de una riña tras otra riña tras... Era otros güeyes hacían otras dagas y pensaban que era uno, güey. Y, y pues llegaban al bar y lo plomeaban por la fama. Pues porque diario estábamos ahí y éramos más. Y pues que eras o no, güey, pues también la banda era manchada, güey. Con los que me juntaba. Pero eso de las riñas, ¿eran pandillas o era la maña, güey? Era, 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 eran, eran pandillas, pero a veces yo siento que se acoplaban con maña, güey. Sí, estaba así como cabrón. Sí, güey, porque en, en aquel tiempo, ¿qué fue? ¿En qué año más o menos fue ese pedo? Cuando te plomearon a ti. Tiene sí, como unos 7, 8 años ya. Fue cuando estaba bien caliente el pedo de, de las pandillas y la maña, güey. Ajá, fue cuando la barredora. La barredora acá. entró, ¿no? En aquel, en aquel entonces me acuerdo que fue en el... Pues yo, yo estaba en Ciudad de México, güey. Me acuerdo que... Es, 
fue 2016, 2017, que Ajá. 40, 50 muertos bueno. al día, güey. Fue más o menos hasta en los tiempos que, que desvivieron a Mr. Yossi, güey. Entonces, fue en, en esos tiempos, güey. Recuerdo que cuando pasó lo de Yossi Locote, yo andaba en, en Ciudad de México, güey. Entonces, ahí fue donde empecé a investigar acá con, con la banda. Y no, güey, es que está bien caliente el pedo de la maña con, con las pandillas. Y ya no los dejan andar juntarse. Sí. Entonces, por eso te preguntaba, güey. Luego, para que salgas con un cuerno que en aquel entonces... Pues y hasta la fecha. Es, es algo grande. Es algo grande. O sea, no, no es como que quieras comprar un, un juguete de esos y, y luego, luego empiezan a investigar para qué lo quieres. Eh. ¿eh? Entonces, por eso te pregunto, güey. ¿cómo fue, ¿Fue pedo de maño de sí, pandilla? Sí, fue, 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 ese, fue ese pedo de que sí como que se juntaron. Porque fíjate cuando llegó la, lo de esa madre, lo de la maña, güey, acá. A nosotros también nos tocó, güey, en el barrio, güey, que llegaran, güey. Estábamos cotorreando en el barrio, güey. Fíjate, esa vez... Todavía estaba en mi canal, todavía estábamos todos bien, güey. No, no, no vea tanto, tanta muerte, tantas mamás, sí, güey. Estábamos cotorreando en el barrio, güey. Y esa vez llegó una camionetota, güey. Pero una camionetota que no se veía nadie en el barrio, güey. Tú ya sabías, pasó un carro, un sur, güey, este. Y ya, es culanito, es manganito, güey, esto acá, güey. Pasó un troconón, güey, una lobo, uf. Y pues nosotros teníamos nuestras motos casi hasta media cuadra, güey. Pues las parqueamos, casi nadie pasaba, güey. Y esa vez, eh, güey, muevan las motos, van a pasar... Eso me hizo raro, güey. Pero yo sabes la neta, andaba loco, güey. Yo me acuerdo que sí andaba acá, güey. Andaba dando unos olores, güey, con la banda. Y, y pasó, güey. Y, eh, mueve, mueve tu moto, güey. Arre, Simón, porque siempre me ha gustado tener moto, carro y acá, güey. La neta, pues hemos sido de acá, güey. Pero pues uno también le batalla por sus cosas, pero... ¿eh? Y siempre me ha gustado dar en moto, güey. La moto me gusta a mí, machín. Y esa vez tenía mi moto ahí parqueada, güey. Pasó la troca... Y, y, eh, güey, pitando a pipi, pero bien verga, ese güey, ¿quiénes son, güey? Y pues ahí estamos como unos 15, güey, ¿quiénes son? No, pues sabe, güey, muévela, muévela. Ya no dije nada, llegué a la movida. Le dije, disculpe, y no me dijo nada. Pero iban como 4 o 5, güey, acá mal en cacharones, güey, la neta, sí me acuerdo todavía, güey. Dije, ah, pues sabe, güey. La moví, güey, así para la otra cuadra, y pasaron y rodearon, güey, otra vez, güey. ¿Sabe, güey? Como que han de estar buscando un domicilio. No, güey, pues sabe, güey, como que si era la maña, güey. Pues nos llegaron, se, se bajó por una cuadra, esa nos llegó y por la otra, güey. Pero como que ya habían dejado monos por abajo, güey. Ya nos llegaron con los cohetes, a ver, hijos de su... Tan, háganse para acá, de volada. No, pues nos hincaron, güey, luego, luego, güey, también, güey. O sea, eso, eso que pasó fue antes de las bateadas, güey. ¿Sí me entiendes? Pero ahí ya fue cuando se empezó a ver más la maña y todo ese pedo. Y no manches, se llevaron a dos compas, güey. ¿Pero por qué? ¿La cagaron o nomás se lo llevaron? No, no se lo llevaron a la brava, güey. Esos dos compas se los llevaron, güey, la neta. Así dije, ah, no, más Y nos pegaron unos cachazos machín, güey. Machín, no, duele bien, güey. Hasta un cachazo duele feo, güey. Pero cuando, cuando se lo llevaron a estos compas, ¿supieron? Bueno, ¿siguen vivos ellos o ya no regresaron? Sí, se la libraron, güey. O sea, nomás se los llevaron... Que porque querían saber de, de dónde consumíamos y qué causa. Preguntas raras, güey. Saquen todos sus... ¿eh? ¿Qué consumen? No, pues que esto y que acá y que pum. Unos que toncho se lo tiraban. No, toncho ya no se puede tonchar. Porque llegó ese momento que ya nos dejaban Se prohibió la, la piedra, güey, el toncho, ¿no? La piedra y el toncho. Porque la piedra le... casi no, pues porque ellos también como que siguieron vendiendo piedra o algo. Y como que no había tanto pedo, pero el toncho sí, güey. Sí me tocó escuchar que a dos, tres bandas la prendieron con su misma del toncho. Se la aventaban y los prendían vivos, güey. Y sí, sí, ah, no, Y se los llevaron a esos güeyes porque esos güeyes sí traían una latota, güey. Creo que de moto. Se los llevaron y... A ver, ¿dónde la compraste, hijo de tu puta madre? Y acá. Y dije, no mames, los van a matar, ¿verdad, güey? Y hace cuenta que estábamos como arribita del barrio donde, donde mero nos juntábamos, güey. Estábamos como unas cinco, diez cuadras, güey. Estábamos ahí que según para no ser placa, güey. O sea, también para que no nos, no nos viera toda la gente, güey, ah, que andamos bien perdidos, güey. Nos íbamos por otro lado y, y ahí fue el pedo. Y, no, me, me acuerdo que me pegaron unos cachazazos, güey. No mames, me dolió como unos 15 días la cabeza, güey. O sea, dolor de cabeza, güey, así como interno, güey. Dije, no mames. Pero dije, ay, güey, pues fue como que si me haya pegado con algo, yo pensaba, ¿verdad? Y ya se cuenta que me pegué con algo, güey. Pero no, güey, pues sí, 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 acá, güey. Luego ya después, primero bien duro y luego ya bien aguadito, güey. 
luego ya después pues sí me dolía la cabeza, así un rato, como 15 días me dolió. Ya pues se me fue quitando poco a poco y ya dije, ah, ni pedo. Y a mis compas esa vez se lo llevaron, güey, no, pues que voy para el barrio, güey. Llego para el barrio, güey, pues, pues había más viejos que yo, güey, de la banda, güey. Eh, perro, ¿sabes qué? Así estábamos cotorreando, así ya una troca, llegaron y nos enfierraron, güey. Eh. Nos pegaron unos cachazos, güey, pero el pedo, ¿qué, ¿qué pasó? No, se llevaron a este, güey, este, güey. Ah, no, ma sí, güey. ¿Pero qué hacemos? Pues, ¿a dónde vamos? Ni modo que le hablemos una patrulla, ¿no? Si tomo la patrulla también, ¿no crees que tenemos mucho voz y voto, pues, ahí en el, para la ley? Sí, pues son pandillas. ¿no? Ajá. Y, y ya dije, no, no mames, se lo llevaron. Ya después como a las dos horas, güey, llegaron, güey. Ya bien ver, wey, no, pues que nos llevaron. Y que, que, que un pedazo más solo, pues. Y les empezaron a hacer preguntas y todo ese pedo, wey. Y les dieron a ver que se las fiaron y les tiraron el toncho y... Y sí fue cuando se empezó a aprender más ese pedo. Y ya de ahí sí hubo mucha muerte. ¿no? Entonces, sí. y, y a veces la banda pensaba que, que las muertes eran por las pandillas. Pero no, pues ya era otro pedo. Sí, man, güey. ¿Y en qué pedo, en qué momento después de, de la pérdida de tu carnal te relajas, güey? Te metes, te interiorizas más en el mundo del, de, del rap, güey. Porque eres rapero. ¿Cómo estuvo todo ese pedo? Ajá. Pues... Fíjate que me aliviané, güey, de, de, después de, de acá empecé a caminar, anduve con él, güey, y, y a él también, pues mi canal falleció, güey, a él le pegaron siete pasos, güey, mi canal, güey, le decían en Never, güey, la neta, sin palabras, pues, güey, porque sí, no, siento mucho, la neta sí estuvo con, güey, porque yo cuando también fue, ese fue eh, pero ese fue a quemarropa, güey, también me tocó. Pues echarlo al carro, güey, porque nadie quería ir, güey. Ya sabían lo que había pasado, güey. Y un compa de ahí, güey, el, el Berna, güey, la neta, ese compa también, otro pedo, güey. Ese güey le diario traía la troca de su jefe, güey, una Cherokee. Y estaban, pues diario estaban en el barrio, güey. El objetivo diario, güey. Le pegaron a mi carnal, güey, y lo siento, güey. Y pues me dice, no, güey, ya sabes qué, güey, vale, güey. Vete, güey. Me, me corría, güey, mi cara. Vete, güey. Vete, güey. Se van a regresar. Vete, güey. Me decía. Yo no, güey. ¿Cómo te voy a dejar, güey? No, no, güey. Vete, güey. O sea, porque quería que me fuera, que no me hiciera nada, güey. Porque hace cuenta que fuimos a la una moto de él, güey. Y no, no estaba el del taller, güey. Fuimos con otro ruco, güey. Y que le que se, se aventaba su chambía hacia el ruco, pues, ¿eh? y la, y la iba a arreglar la moto y... Y ahí fue el pedo, güey. Ta, 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 ta. Yo me paré más adelante, güey. Porque él iba a arreglar la moto, güey. Ahí yo me paré adelante, güey. Estaba ahí valiendo madre en el celular, güey. Y de repente escuché todo, volteé, güey. Ya fue cuando valió. El vato como que me vio, güey. Así, güey. Quisieron tirarme así como para mí, güey. Pampa. Pero yo ya me aventé para el suelo luego, luego, güey. Y sí tenía miedo, güey. Creo que tenía miedo, güey. Tocarme y revisarme, güey. Dije, no mames. Me empecé a revisar, güey. Me empecé a mover, güey. No traía nada. Pues me pude mover, güey. Dije, no, no me dieron, ¿verdad? ¿eh, Dije, por la adrenalina o algo que da. Sentir. Dije, no, no me dieron. Y ya el... agarré mi carnal, güey. Porque como que corrió. Pero se regresó. No sé, como, no, como que no supo qué hacer. Así nos... Ha dicho, no, me voy. ¿O qué hago? Y se regresó para conmigo. Lo senté. La... Y a la misma gente. Vayan a hablarle a sus güeyes al barrio. Y se lo llevaron, güey. Sí, en la tarde, güey, también mi canal. Pues rápido, güey, la neta falleció, güey. Lo siento mucho, pero... No, sí, sí, fue algo, algo, algo impactante, pues, güey. Más para toda, para mi jefa, güey, para todos, güey. Sí, todos me decían, no mames, mira. Y me dice mi jefe, ¿qué quieres, güey? Yo me quedaba. Mis carnalas, todo. Ya, ¿qué quieres, güey? Ya, güey. Sí, como que... Y dije, no, ya, güey. Y pues gracias a Dios, güey, pues mi ruca, güey. Que ahorita, pues ya es mi esposa, güey, oficialmente. Ya, todo. Ya, ella como que sí me jaló la rienda, güey, mi jefa y todo. Ya, güey, qué onda, güey, ya, relájate, güey, no mames. Fue como que ya me empecé a relajar más, güey, más, más, más. Pues ya no tenía mi carnal, güey, diario, diario andaba con él, güey. Diario estaba con él, güey. O sea, éramos 
Éramos uña y mugre, güey. No éramos carnales de sangre, pero éramos carnales de calle, güey. Como, como tengo muchos, güey, carnales, así que digo... Este güey me carnal, güey. Ese güey peleaba por mí, ese güey daba todo por mí, güey. ¿Sí me entiendes? Sí, man. Y yo igual, güey, yo llegué... O sea, él estaba, él estaba más morro que yo, güey. Y cuando él estaba más morro, yo estaba más grande, yo trataba de cuidarlo, güey. Y cuando yo estaba más malo, güey, a veces dos, tres que se querían acá picar, güey. Llegó el momento que, eh, güey, no se pasen de ver, güey. Yo brinco por él, ¿qué pedo, güey? Con otros güey más viejos. Que había problemas, ver y problemillas de que, 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 A ver, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Quiere ver qué, qué? Así, güey. Y lo último que me dijo fue nomás, eh, güey, dile a mi jefa que la quiero, güey. Así fueron sus palabras, güey. Sí, sí, sí sentí, güey, bien cool, güey. Dije, no. Y ya me hablan, en la dije, perro, te vas a aliviar, güey. Te vas a aliviar, güey. Dice, no, güey. Y fíjate que unos días antes de, de eso, güey, él, 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 él estaba como muy nervioso, güey. Él le decía, no, güey, ya me voy a morir, perro. Así me decía, ay, no, que te vas a morir, güey, me digas, mamá, perro. Y fue el único compa, güey, que sé que, que, pues mi carnalazo, güey, que, que así me decía, güey. Aunque se escuche raro, perro, pero te quiero, güey. Ay, ese güey sí me decía, güey. Un verdadero compa, güey. ¿Sí o no? Ese güey sí me decía, cabrón, que se escuche raro, güey, pero te quiero. Y ya. Pues son palabras que se me quedaron así. Patadas, güey. Y digo, ah, no. Sí me aventé también esa vez en depresión más, güey. Pues ya, eh, o sea, el diario llegaba por mí una mañana, güey. No trabajábamos, güey, no nada, güey, en el barrio, güey, vida loca, güey. Sacábamos dinero haciendo finanzas, vendiendo celulares, vendiendo cosas, haciendo para allá, haciendo para acá, haciendo mandados, esto, el otro. Y, y sacábamos feria, güey, nosotros, güey. Y ya desde ese pedo, güey, pues ya como que me sentí más, más, como más, güey, más, más, más solo, güey. Esa es la palabra, güey. Ahora, ¿con quién, güey? No, pues, ¿para qué voy a salir, güey? Este, pues, ya. Pues, ya, ¿para qué da, güey? O sea, andaba con él. Él llegaba a las nueve de la mañana, diez de la mañana, llegamos y íbamos a almorzar. Si no, íbamos con su jefa, que su jefa también me recibe bien machín, güey. Pues, hace cuenta que yo en su casa, güey, era como uno más, un familiar más, güey, un hermano más, con su jefe, güey, o su jefa, o sus carnales. Y, pues, me daban de comer, güey. Ahí me podía quedar, güey. Hacía cosas, güey, pues así como que si fuera mi cantón, pues, güey, yo llegaba y, a, llegaba y me pasaba, güey, la, estaba, ya sabía cómo abrir la puerta y me pasaba, güey. Ya te sabes el truco, ¿no? Eh, sí, güey. <risa> ya tenía la retina ahí ya grabada, güey. <risa> sí, pues ya me llegaba y me pasaba, güey. Ah, ¿qué fue ahí, güey? Ah, pásate. No está. Le daba veces que no estaba, se salía. Ah, pues ya, ese güey tenía su cuarto arriba, ya. me subía al cuarto, güey, dame un toque. Y ahí llegaba este güey. Íbamos a cotorrear, güey, pues íbamos los dos, güey. Salimos a un tour y los dos, güey. Y así ya, después eso sí me quedé así como solo, güey. Dije, no mames, ya, güey. Y pues gracias a Dios, güey, ya. Pues me acerqué, güey, pues sí tuve también. Fui a grupos, güey, a centros de recuperación, güey. Todo ese pedo, güey, ¿no crees que también fue de nomás así, ya? De que, ah, ya, no, güey. Pues yo estaba acostumbrado a la calle, güey. Es la de calle, güey. Por eso me decía un compa, es la calle, o sea, es la calle. Y porque, pues yo, todo el rato en la calle, güey, yo siempre nomás iba a comer y a bañarme en mi cantón y me salía. Y a veces duraba hasta la neta dos, tres días, güey. Me pasaban los cantones de mi compa, de acá de, de mi compa, o nos íbamos por otro lado, güey, o cotorreamos ahí en su noche y nos quedábamos, güey. Ese güey se quedaba dormido y ahí lo cuidaba, güey, y así, güey. Y dije, no Sí, estuvo capaz, así como, como despejarme, pues, güey, de, de ese ámbito del que yo tenía, güey, de andar en la calle. Yo si no salía a la calle, güey, no me sentía a gusto, güey. ¿Y la música la utilizaste para, sí, para despejarte? Sí, fue, otro, fue otro, otra, otra salida, güey, la neta, porque yo ahí dejé de rapear, güey. En eso, pues, siempre era, andamos rapeando, güey, eventos, cotorreos y con la banda. Y yo sí dije, ah, cabrón, güey, ¿qué hago, güey? Pues también le hice una rola a mi canal, como no, güey, en caliente, güey. Ya después, porque no fue luego, luego, güey. 
Dije, nada, ya no voy a cantar, ya no, nada, ya. Ahí estuvo, da, güey. Ya estaba así como más, hasta amargado, güey. Dije, nada, ya, güey. Ya. ¿Y en qué momento retomas la música? Pues fue, mi canal tiene ahorita cuatro años, güey, que falleció, güey, cuatro, cinco años. Ponle que como a los dos años, güey. ¿Tienes poco que la retomaste? Ajá, tengo poco que la retomé, güey. Sí, sí me sentí acá, güey. ¿Y cómo ha sido en estos momentos para ti el... No sé si estés todavía muy metido en las pandillas o ya estés más metido en la música. Ahorita ya, ya estoy más metido en, en, en la música, güey. Porque ya ahorita, pues... Fíjate, güey, tengo un chico de compas, güey. Pero unos ya están en el barrio, güey. Y, pero ya no es lo mismo, güey. El barrio ya... Ya no es lo mismo, güey. Ya paso por ahí, güey. Ya casi no hay banda, güey. Veo güeyes desconocidos, güey. Y sí, digo, no, man. Chale, me da gota. Y otros están en la cárcel, güey. O sea, les tocó parar bala, güey. De otros homicidios que pasaban en otros barrios, güey. Y nos lo achacaban a nosotros, güey. Y pues ellos están parando bala, güey. Y si es cuando digo, no, man. Wey. Está cabrón, güey. Sí, me está muy cabrón. De que la, la típica que aplicaban ante los polis, ¿no? De que había pedo y ocupaban dar resultados, iban por un pandillero en un barrio y, y le achacaban toda la bronca, güey. Sí, güey, fíjate, sí que ese compa, güey, lo agarraron en el tianguis, güey. Íbamos para el tianguis, güey. Que ese era como hace 10 años, güey, que lo agarraron a mi compa, güey. Que le tocó para bala, güey. De dos, tres muertes. Que ni al pedo, güey, la neta. Al chile. O sea, ¿por qué? Porque a mí me tocó vivir, güey. Yo supe, güey. O sea, finanzas, güey. Pasadas de lanza que había bateras, güey. Que eh, había, güey, es que... Pedradones, güey. Chisazos, güey. Como estilo Mara, güey. Pues no teníamos dinero como por una pistola, güey. Dos tubos del agua. De media. Cuál en tres cuartos, ya ni me acuerdo. Como el de... Media, ¿no? Sí, creo que sí. Pa... Era de media para meterla de la... De la 16, güey, de la de la escopeta Una con un tornillo atrás Y íbamos con el herrero Que a veces no nos quería hacerlas el, Pero pues ya nos conocían No, mami, es que Pues a lo choreaba, no, que, 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 que van a venir Y acaban, y luego hacen quebradero Porque venían y Otro barrio y hacían un desmadre Por la, por la calle de mi barrio, güey Quebradero de vidrios Y, y si Pues toda la gente se agüitaba con nosotros, güey Y ven, ya vieron por su más, una, una señora, güey, que se llama Doña Mili, güey, este, ahí también, güey, su vato tenía un camión, güey, imagínate, le quebraron todos los vidrios, güey. No, el pedote que se les viene a ustedes, ¿no? Eh, güey, no, ya están, no lo querían cobrar, güey, como cien mil baros, güey, de todo el camión, güey, todo el camión, güey, no creas que nomás dos, tres, todo. Y hasta abrían las cajuelas de los carros, güey, como que traían hasta barras, para sacarles la batería, güey, y así, güey, o sea... Era, era riña y rapiña, güey. Pues más que nada lo hacían para, para andar rapiñando los güeyes, ¿no? Sí, güey. Imagínate, gacho, güey. A veces me tocó una riña, güey, que venían con botes de gasolina, güey. ¿Venían a prenderlos o qué? Venían a prenderlos, güey, y prendían acá, güey. Creo que sí. Esa vez creo que sí prendieron un carro, güey. Del cofre, güey. Le echaron gasolina, traían bombas lo top, güey. Y acá, güey, porque se juntaban con otros, otros barrios, güey. Venían, pero... Cien güeyes, güey, o sea, media cuadra de güeyes, pero puro daguero, güey. O sea, tú los veías con machetes, piedras, palos y dos, tres güeyes que no mames te agarraban te mato, güey. Ahorita ya estás más metido en la música, carnal, pero ¿volverías a ser pandillero? Pues yo digo que, que de querer ser pandillero, no, güey. Así de decir otra vez, peleas y acá, no, porque no andas a gusto, güey, la neta no. ¿Y ahora con la música, güey? ¿Estás más tranquilo? Sí, güey. Estoy más tranquilo, güey. La neta, sí. Sí estoy más tranquilo, güey. Te desahogas, cotorreas más, güey. Y de pandillero como que siempre tienes que estar alerta, güey. Aunque en la música pues también es lo mismo. No a todos le vas a caer bien, güey. No es bonita de oro para decir, ah, sí, güey. No, güey. Pero créeme que la mayoría de, de, de la banda que me conoce, güey, sabe que soy real, güey. Sabe que, que lo que canto lo he vivido, güey, o, o, o lo he hecho, güey. ¿Sí me entiendes? Porque yo en el rap yo siento que no puedo decir que andaba cotorreando este, en Miami, güey. Que traía millones, güey. O sea, no, güey. Yo ando en el barrio con un fierro y al que se matore, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, no puedo decir cosas que no, güey. 
¿Por qué? Porque a mí me, re, me, me, me ha respaldado un barrio, güey. Yo tengo un barrio, compas, güey, que me pueden desmentir, güey. Decir, güey, no es mentiroso, güey. ¿Verdad? Y eso que pues ya voy a quedar como un bicho ahora sí, ¿verdad? Sí, no. Ahora sí ya muy mentiroso, un chapete, güey. Yo la verdad no... Nunca, nunca digo lo que no, güey. ¿verdad? Y mucha gente la que me conocen sabe mi pasado, güey. Lo que he batallado, lo que he vivido, güey. De calle, güey. Y... Pues broncas, güey, donde sea, güey. También de, pañe, de pandillero también tengo broncas donde sea, güey. Porque está en mi cantón, güey. Nos llegaba la ley, güey. Todos corremos que estamos aquí a la casa de uno. A la casa de mi cantón, en mi cantón. Y que ya la querían apreciar. Que ya llegó la ley, ya salía mi jefe. Y todos agachados, güey. O sea, también yo me pongo a pensar. Yo ahorita ya de que digo, no, 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 no. Pero créeme que en el barrio, güey, vi bien ch... de mamá pasadas de lanza, güey. Cotorreos bien perros, güey, que nunca se me van a olvidar, güey. La neta. Y no se los deseo a la banda que ahorita... Porque escucho mucha banda que... Ah, que yo, ay, que ma... Que acá. Le digo, güey, el día que veas cómo matan a alguien, güey, te vas a traumar, güey. El día que veas cómo... Va o el día que piques a alguien O el día que robes, güey Porque créeme que no, güey, sí me tocó, güey La neta también, güey ¿Qué? Que no tenemos feria, güey 20, 30 cabrones, güey Unos ya prendidos, güey Nerviosos, güey, que querían droga Pues que hacíamos lo más fácil, güey Un camión Entonces, Todos traían su dineral, ¿verdad? ¿eh? Cuente y cuente El chofer con todos los billetes en la mano, güey Y uno acá, güey al camionzazo, padrino. Acá. Ah, pues la neta sí. Y no me, no me da acá de que... Ay, güey, remordimiento. Pues ya lo ha hecho está, güey. ¿Verdad? En la mañana él le robó los virotes al de la tienda, güey. Antes de que abriera, güey. Porque se los dejan colgados. O sea, cosas así, güey. Y, y las jefas de otros compas... Pues puros frijoles, doña. Víntele frijoles. No tiene algo que no la viente. Pero ese era... ¿Por qué, güey? Porque nosotros lo vivíamos ahí, güey. Porque todos teníamos a lo mejor una casa, güey. Pero no todos a veces estábamos bien con nuestros jefes, güey. Pero te hacían el paro en otro lado, güey. ¿Tú dejarías que tus hijos fueran pandilleros? Yo la neta no quisiera que vivieran ese lado, güey. Pandillero. Pero ahorita ya, ya no hay mucho pandillerismo, güey. Ya, ya. ya es otro pedo, pero no quisiera que viviera porque está culero. Porque tengo compas... Que menores de edad, güey, perdieron la vida en, en una riña, güey. En, arriba de un camión, güey, mi carnal. El, el hombre, güey, también ahí perdió la vida, güey. Y a su carnal, fíjate, iban los dos carnales, güey. Iban a ir a buscar, venían de buscar trabajo, güey. En el 619, fíjate, güey. También es bien acá, que viene puro güedaguero y albañiles y acá. Y se armaron de palabras y a la bajada le enterraron un cuchillo, güey. 14 años de edad, güey. Y ahí quedó. Y ahí quedó, güey. Ah, no, güey. Si ayer lo vi, güey, ayer estaba con él. Pues sí, güey. Carnal, pues ya para concluir este, este episodio, que yo sé que, madre, güey, aquí puedo pasarnos pues más, más rato cotorreando. Creo sí, que hasta horas, güey. Pero para la gente que nos está escuchando, pues por ahí tienes como los horarios medidos en, en cuestión de, pues por la chamba, güey. Y te agradezco que te hayas dado la oportunidad de caerle. Aunque sea una hora, viejo, me gustaría que le dieras un consejo a la, a la bandita que, que nos está escuchando en este momento, que quizá quiera estar en una pandilla o, o está en una pandilla. ¿Algún consejo que le des a la, a la raza? Pues más que nada que, que en realidad pues abran los ojos toda la banda, güey. ¿verdad? Porque ahorita, pues sí existe la, el carnalismo en la calle, güey, los carnales, la banda, esto. Pero llega el momento que... Que no, 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 no es justo que pierdan la vida nuestros amigos, güey, por mensadas, güey. O por defender al barrio, defender la cuadra, güey. Mejor unidos toda la banda, güey. Y hacer la gacha, güey. Salir adelante. Pues son mi forma de pensar ya, güey. De, de, de estar así que peleando que porque acá es mi terreno, acá es esto. Mejor unidos, güey. Y cotorrear mejor toda la banda, güey. A estar perdiendo la vida o hacer dagas, güey, que a lo mejor se pueden arrepentir de pasar los 10, 20 años en la cárcel, güey, por cosas que ni hiciste, cosas que están mal, güey, y, y pues al gobierno nadie le va a ganar, güey, pues de decir, ah, yo no fui, tú fuiste, y todo, ¿por qué? Por estar ahí, güey, o por querer pelear, o por querer sentirte más que el otro, mejor cotorrear y, 
Y pensar en otras cosas, güey, porque la neta está cabrón. La calle no es un juego, güey. La calle no juega. La calle es real. La calle es real, güey. <risa> Así es, carnal. Pues muchísimas gracias, viejo, por, por caerle Chido, pa, a este espacio, neta. padrino. Y mi gente, yo sé que les gustó este episodio. Y si quieren una parte 2, pónganla aquí. El Snap tiene un de, de historias que contarnos. Ah, Ahí, aunque sea de una hora cada, cada, cada ocasión, pero nos va a contar unas historias bien, bien bien. Sí, Les dejamos las redes sociales de nuestro compa el Snap, ya saben, si quieren seguir ahí su contenido, ah, ahí anda mucho con mi compa el, el ciclo, también le pega bien macizo a la música y la están rompiendo, entonces ah, ya saben, sus redes sociales estuvieron apareciendo a lo largo de todo este video y también se los dejamos anclados en la caja de descripción. Se despide usted, su compa, el Gafe 423 y mi compa. Es la de calle, ya se la saben, ahí bien firmes con toda la banda. Hasta la próxima. Bye, perros. Bye.